We beginnen in Amsterdam bij Frans en Daniel die zich vandaag undercover in het stationsgebied begeven. Wij gaan met zes collega's in Burger gaan we het metronet op en daar gaan we vooral op letten. Mensen die niet in willen checken, mensen die poortjes opentrappen of mensen die meelopen met andere reizigers. Al snel heeft Frans een eerste zwartrijder in het vizier. Meneer, heb je een ID bij je? Ik krijg maar een zes op bal, meneer. Als ook een collega van Anil iemand staande heeft gehouden, ziet Anil een verdacht voorwerp in zijn zak. Ik ging de gegevens controleren, ik kijk weer verder. Dan zie ik een heel opmerkelijk object uit zijn uh, borstzak uitsteken. Ik moet daar uh, zo nog even dit hier in die, in die jas. Er zijn mensen tegenwoordig met stroomstootwapen, levensgevaarlijk. Dus ik vroeg door en dan kom je eens met een scheerapparaat. Nee, nee, met een scheerapparaat. Oh, oh scheerapparaat. Nee, nee, want ik uh, voor ons veiligheid. Nee, je denkt, denk, hey. de stroomstoot. Ja, nee, uh. voor ons, ja. Met het scheerapparaat zit het wel snor. Onder de boete van 53 euro komt de man niet uit. Je deze binnen 14 dagen betalen, anders komt er een verhoging van 15 euro bij. Even verderop zien ze iemand die zich nogal vreemd gedraagt. We zagen een man en uh, hij was zijn hele tas aan het, uh, aan het uitpakken. Het leek of hij een voorbereiding aan het treffen was om te gaan gebruiken. De man rent vervolgens ook nog zonder in te checken door de toegangspoortjes. Anil gaat erachteraan. Veilig als je op vervoer. Nee. Mag je het vervoerswijs even zien? Ik heb geen vervoerswijs. Ik behoud iets met uw naam erop. Papiertje, bankpasje of iets. Nog niet op. Nog niet op. Wat zegt u? Nee, helemaal niks. De man heeft haast. Hij moet om exact kwart over drie ergens zijn. Wat zegt u? Kwart over drie bij de GGD zijn. Wordt over. Het is heel belangrijk dat ik echt op tijd ben. Kwart over drie. Wat zegt u? Heroïneverstrekking. Ik krijg heroïne van de van de van de GG en GD. Elke dag. Wat vind je die? Wat vind je die? Nou, ik weet niet. Ik bedoel, er zal een reden voor zijn, toch? Ja. Dat zal een plan van aanpak zijn om u te helpen. Ik ja, weet het niet. Als dat het is, dan... Dat is natuurlijk. Uh, maar als andere tak, dan, dan ga je nog niet voor uh, de lol. Dan geef je liever een rol mee. En hoeveel krijgt u dan? Hoeveel krijgt u dan? Bij elkaar krijg ik uh, zeg maar drie kwart gram. Drie kwart? Ja. En redt u daarmee dan? Nee, nee. Je redt niet mee. 24 uur. En als je dan te laat komt, je haalt kwart over drie niet, krijg je geen heroïne. Dan moet je op zoek naar geld. Om te kopen. 20 euro voor een half gram. Dat kunt u toch dus niet doen? Dus voor 10 over 4 moet ik inchecken. Ja, maar dan, dan redt u toch wel? Dan ik. Ja, dan ik. Ik ben op 4 uur klaar. Dan reed je maar, maar ik zag u een beetje voorbereidingen treffen. In de metro. Mijn mijn nee, super. maar zoals u daar bezig was alles uit te stallen met uw rugtas in de, in, de, in de metro. Mensen nemen aanstoot. Begrijpt u dat? Dat ik mensen dat een beetje de, om een ja, ik met een boog omheen lopen omdat u daar bezig bent alles uit te stallen. Mensen worden bang van. Ja. We, we hebben hem proberen snel te helpen. Wij zijn helemaal niks, niks met zijn naam erop. Dus uh, gegevens genoteerd. Dus hij heeft nou een boete gekregen. En, uh, en hij, is, uh, hij is op tijd. Want als hij niet op tijd komt, zei hij, dan uh, is het einde oefening. En dan moet hij weer geld uh, gaan bedelen. Om ergens weer heroïne te kopen. Ja, okay. Doei, doei. Kijk uit, hè. Kijk uit, kijk uit. Hoi. Gelukkig uh, had hij de goede gegevens gegeven. We hebben het even geverifieerd. Hij had een foto in het systeem. Dus voor ons was de kous af. En dan uh, kon hij op tijd uh, naar het GGND. En hopen dat hij een vrolijke dag heeft. Maar eerst gaan we met Sjaak en Khalil mee... die door hun collega worden opgeroepen om naar de hei te komen. Er zijn wandelaars gesignaleerd die buiten de paden lopen. Ik kreeg een melding van een collega dat er uh, mensen dwars de hei overlopen. En met, uh, met daarbij ook nog uh, loslopende honden. Onderweg komen ze de betreffende collega tegen. Hallo. Hé, hey Frank. Waar komen die mensen? Die lopen daar achter? Ja, vanuit dat pad wel afgesloten hebben. Maar die ATB is ook wel zo overkomen? Ja, ja. Oké. Okay. Die komen nou gewoon deze kant op. Dus daar... En dat pad is duidelijk afgesloten? Ja, daar is, uh, is niet te missen. Uh, nee. Daar staat uh, aan de andere kant schermen ja. afgezet. Ja. Gaan we eens even kijken. Ja. Succes. Hey, Frank. Hey, tot ziens. Fijn weekend. Hoi, hoi. De hei is kwetsbaar natuurgebied waar je niet doorheen mag lopen. Toch gebeurt dat regelmatig. Niks, uh, Sjaak? Niks, hè? Nee. Ik denk dat ze zijn omgedraaid. Ik denk het ook. Ja, nou, top. Even dan naar de andere kant. Even naar de misschien? Ja. ja. Doen we. Maar dan ziet Khalil een eindje verderop toch ineens de wandelaars lopen. Ja, daar lopen ze. Daar lopen ze. Ja. En vroeger liep daar een pad, maar dat is al, al lang afgesloten. Ja, twee honden aangeleend. Hallo. Goedemiddag. Even rustig hier. Kijk uit voor het draad. Hè. Ja, ze doen niks, hoor. Hey, ik zal me even voorstellen. Leeg de beren, Sjaak Smits, Stan Bosbeer, boswachter. Kijk eens achter weer het bord. Oh. Maar daar staat aan de andere ja, kant niks. We zijn aan die kant erin gelopen. Waar u uh, erin bent gegaan, in het gebied, staat uh, verboden buitenwegen naar paden. 
Maar u krijgt wel op zijn verbaal voor niet betreden van kwetsbaar op het gebied, 461. De honden waren wel overigens netjes aan de lijn. Maar ja, het blijft nog steeds buitenwegende paden in een kwetsbaar gebied. Uw voorname verlaagd. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Ja. Uh, daarvoor mag u gebruik maken van een advocaat. Van een advocaat? Ja, dat mag, ja, dat kan. Nee. Okay. Goed, geen gebruik. Nou ja, goed, ik heb het gevraagd. Ik moet het vragen, ja, ja. dus dan vraag ik het. Uh, je bent niet het antwoorden verplicht, maar wat is de reden waarom je hier loopt? Of zeg je van, nou, ik wil geen verklaring afleggen? Wij lopen hier eigenlijk twee keer per week, denk ik. Dat deze mensen hier vaker lopen, is voor Sjaak juist reden genoeg om dit keer geen waarschuwing te geven, maar een boete. Ja, twee à drie keer per week uh, wandelen ze hier rond. Dus ja, dan moeten ze de borden hebben gezien. Ook aan het begin staan ook andere borden van uh, verboden toegang, niet aangeleide hond. Verboden toegang. Uh, niet buiten wegen naar paden. Dus ja, dus, dus de personen zouden dit wel moeten weten. Maar eerst terug naar Amsterdam, waar Frans en Aniel naar een metrostation rijden om collega's te assisteren bij een opstandige dame. Mijn collega uh, Edwina die heeft uh, een staandhouding. Want uh, een mevrouw had uh, niet ingecheckt. Wat gaat hij doen? Dat gaf ze ook toe. En, uh, maar ze wilde zich niet legitimeren. Ja, ze wil even in je tas kijken. Mijn tas ja, kijken? Ja, ze wil kijken met je naam. Heb je iets met je... Oh, wat doe je? Nou, als ze gewoon meteen een identiteitsbewijs geeft, nou, is de zaak gewoon meteen, meteen afgehandeld, is het klaar. Maar ze wil gewoon onderuit komen door allerlei schmoesjes en weer dit en weer dat, heeft ze niet en, enzovoort enzovoort. De dame is erg opgefokt en agressief. Frans kijkt het nog heel even aan, maar dan is de maat vol. Ja? Ja, bij je. Fuck you! Wat de fuck kan ik doen? Wat is De dame is zo onhandelbaar dat ze in de boeien gaat. Ja, ja. Rustig, je bent rustig. Ja, je bent niet rustig. Ja, ja. Oh ja, ik heb pijn. Ga maar mee, ga maar mee. Ik ben net in mijn tasje. Ja, ja, dus tasje. Voordat de dame naar het politiebureau gaat, probeert Aniel het nog één keer uit te leggen. We gaan niet meer, dus, nee, luister, we gaan niet meer discussiëren. Je wordt zo voorgeleid, hulpofficier van justitie. Mag je daar uw verhaal doen? Ja? Er is een voer onderweg. U gaat even naar het bureau, hier Centraal Station. En kunt u misschien daar een trein pakken naar Eindhoven. Dan zijn we snel klaar. Nee, maar ik ben niet met... Nee. No, no, no. Hulpofficier Iemand gaat even terug. Iemand wachten voor ja. mij met oh. die... Mag je even het bureau? Met de snorder. Met de met de sno met de, ja. Wat is een snorder? Met de snorder, ja. ja. En vindt de... voor mij... Een ah, snorder. Je praat geen Nederlands, je komt uit Italië, maar je weet wat een snorder is. Ja, ik weet het. Wat is een snorder dan? Ik woon in Bijlmer, dus ik weet wat een snorder is. Oh, Oké, okay. nou, een snorder weten we misschien allemaal, nou, misschien niet iedereen. Maar uh, het, uh, hier in Bijlmer gebruiken we gewoon illegale taxis. Dus ze willen al een snorder nemen naar Eindhoven. Daar heeft ze wel geld voor. Maar een kaartje vanaf Wezenplein naar Centraal Station is waarschijnlijk een beetje te veel. Maar hoe zou je vanaf hier naar Eindhoven gaan? Met een snorder? Zou je hier nee, ophalen? Ik was hier naar mijn vriend. Mijn vriend, ik geef mijn vriend die sloter van mijn huis. Ja. En ik zeg: oké, okay, tot straks. Oké. Okay? En ik was hier. Ik was. Ik moet gaan naar Centraal Station. Voor die trein pakken. Nou, als ze gewoon meteen een identiteitsbewijs geeft. Nou, is de zaak gewoon meteen, meteen afgehandeld. Is het klaar. Maar ze wil gewoon onderuit komen door allerlei schmoesjes. En weer dit en weer dat. Heeft ze niet. En, enzovoort, enzovoort. Ze had een keus. En ze hebben geen gebruik van gemaakt. En uh, dit is het resultaat. Ja, wat ja. Ja. Terug naar de Brabantse bossen, waar Sjaak en Khalil tijdens hun dienst een motor brutaal dwars door de natuur zien crossen. Khalil, collega, die is omgereden, zodat we maar twee, konden, twee kanten konden insluiten. En uiteindelijk, zijn motor viel stil. Ja, we hadden hem tussen ons in. Hij werd staande gehouden. Oh ja, die helm af doen. Oh ja, ja. Hey, je krijgt van mij een proces verbaal. Okay. Dit betekent 461 voor boden toegang. Oh, oké, okay, dat is ik. Maar het kan ook op schadering zijn hier van de, van de bodem. Oké, okay, ja. Maar het is een kwetsbaar gebied. Oh, dat is een... Dus wat je. Nee, oké, okay. ik zal straks jouw verklaring opgeven, opnemen. Maar uh, dit gaat niet zomaar. Ik had deze persoon heel graag uh, meegenomen naar het bureau. Want het is niet alleen uh, zeg maar, uh, buitenwegen en paden, maar het is ook een vernieling van een, van een bodemven. En, uh, dat is een kwetsbare vegetatie wat hierin staat. Niet tot antwoorden verplicht, maar waarom ben je buitenwegen en paden met deze cross? Brommig of motor, wat is het? Ik heb geen idee, de eigenaar staat daar. Vandaag. Geen verklaring, geen idee. Nee, nee. Heb je een motorrijwijs of niet? Ik heb een autorijwijs en een scooterrijwijs. Dus. Want dit zal wel onder een motor vallen, maar dan moet dan uitgezocht worden. Ja, ik weet niet hoeveel zijn serie is. Ja, ik, ik hij weet alles, die jongen hier Dat is de eigenaar. Sjaaks intuïtie zegt dat er hier iets niet klopt. En hij besluit de politie te bellen. Uh, een meneer die hier op een crossmotortje over een fanbodem heen uh, heeft zitten rijden. Ik heb hem staande gehouden. 
geen kenteken. Vengbonum is helemaal uh, zijn uh, diepe sporen in, vernield. Uh, dat is de Natura 2000, maar goed, daar ga ik wel voor zorgen. De motor had geen kenteken, dus uh, ja, we zijn, uh, de motor moest afgevoerd worden, in beslag worden genomen. De uh, politie komt eraan. Oké. Okay. Uh, waarschijnlijk wordt hij in beslag genomen. Oh, dat is oké, okay. ja. Ja. Ja, dat is het geval dan. Ik kan, ik kan er niks tegen doen. Ja. Want ja, je hebt geen kenteken, dus je rijdt ook nog zo rond zonder kenteken. De jongen maakt geen problemen en loopt rustig mee. Ja, hij vond het heel gezellig, hij vond het leuk. En uh, ja, we mochten de motor meteen hebben, dus uh, geen problemen. We gaan wel mee naar het bureau, hè? Oh. Ja, er zal toch een afstandsverklaring en alles getekend moeten worden. Alleen toen ik hem ging vertellen dat hij dus aan was gehouden en dat we op de politie gingen wachten. Want hij wilde toch wel graag weg, want hij moest gaan werken. Maar ja, goed, dat is allemaal zijn, zijn verhaal. Sjaak spreekt de andere jongens aan die op het punt staan weg te rijden. Die van jullie twee is de eigenaar van dat ding. Is het van jou? Is die van mij. Is die van jou? Of wie is die dan? Ja, nee. Nou jongens, jullie wachten hier ook maar, want de politie komt eraan. Hij wordt meegenomen, dat ding. Ja, het is die van mij. Je mag hem best meenemen of zo. Je mag, maar van wie is die dan? Ja. Weet ik veel wie die is, maar je mag hem best wel meenemen. Klop, jongens. Nou ja, we wa jullie wachten hier. Net zolang totdat uh, jullie gedoven worden. Totdat de politie komt, dan gaan we gewoon even netjes uitzoeken van wie die uh, nee, brommer zit. Die, die is niet van mij, dus. Maar van wie is hij dan? Ja. Als hij van mij is, moet ik wel weten wel van wie die wel is. Ja, tuurlijk. Want jullie horen bij die jongeman. Kom op. Hij zegt dat hij ook niet van hem is. Nou, dan moet hij een van jullie drie zijn. Hoor jij bij hem of niet? Nee. Hoor jij bij hem? Nee. En toch wachten jullie hier. Maar daar denken de jongens anders over. Op een onbewaakt moment geven ze gas. En een auto uh, met medepassagiers weggevlucht. De verdachte is nu voor het vluchtig. Hij rijdt uh, het Leende Bos in richting Valkenswaardseweg. Het is trouwens wel overigens de eerste keer dat ik dit meemaak dat een, een verdachte er zo een spoorslag van doorgaat. Want ja, we hebben al zijn gegevens, de kenteken van de, van de persoon die, die weggereden is, die, uh, waar die bij ingesprongen is, die hebben we dus. Ik vind het een zeer domme actie van de personen. En het vermoeden bestaat ook gezien dat er hennep op de achterbank ligt van de auto. Het feit dat ze spoorlags verdwenen en de motor hier achter lieten. Alhoewel het is, het is geen dure motor wat dat betreft. Maar wij hadden zelf het vermoeden dat er ook opium in het spel was. Dat er toch wel iets op de achterbank lag of in de kofferbak. Dus of dat nou wiet was of wat dan ook. Vandaar dat ik heel graag de politie erbij wilde hebben. Om even de auto te laten doorzoeken. Want we hadden wel een zakje zien liggen. Even later kwam dus de politie aan en uh, ja, ze zijn nou, wat ik zeg, volle macht aan het zoeken. De heren laten letterlijk hun sporen na. Nog diezelfde middag hebben ze bezoek gehad van de politie. Er zijn procesverbalen opgemaakt voor vernieling. En binnenkort volgt nog een stevig gesprek op het politiebureau. In Zaanstad zijn Boen en Albin onderweg naar een industriegebied waar veel auto's staan die daar eigenlijk niet horen. Afgelopen zondag heb ik een voertuig zien staan met exportkenteken. Die had 28 juni geëxporteerd moeten zijn en hij stond er nog. Dus we gaan kijken of hij er nu nog staat. Ik ga er een beschikking op plakken. Het voertuig had al vanaf 25 juni het land uit moeten zijn. Het voertuig is nog niet het land uit, dus wij gaan er een beschikking op plakken met een termijn van 1 uur en dan gaan wij het voertuig weghalen. Door naar Jos en Paul van het GVB. Zij zijn vandaag op de weg om bij te schieten daar waar nodig in het openbaar vervoer van onze hoofdstad. Als ze in de buurt zijn van het Centraal Station worden ze opgeroepen vanwege een ongeval. Uh, krijgen ze juist de melding dat er een tram in aanrijding staat met een auto bij het buitenringcircuit. En uh, wij gaan even te plaatsen op verzoek van de verkeersleiding om uh, assistentie te verlenen bij de afhandeling daarvan. De autoteam die is te plaatsen bij het ringcircuit. Uh, je hoort zo nader, we gaan even een blik werpen. Ja, kijk eens. Hoi. Hallo. Heb je hem geraakt? Ja. Oké. Okay. Aan ah, jou of jij hem? Nou ja, ik ga verder nog even een nummer waarschijnlijk Oh, oké. Okay. Nou, gaan we even kijken hoe verder we komen. Ja. De auto waar de tram mee in aanraking kwam is van toeristen. Speak English? Oh, uh, that's very good. English, German, Deutsch. You have Deutsch. Uh, insurance cards or something? Uh, not insurance cards. USA doesn't send them, but I have the registration. Oh, you're from America? 
Yes, but we live in Germany. Er was een, een auto uh, met een Duits kenteken. Bleek dat daar uh, Amerikaanse soldaten in zaten. Die mensen die zijn vanuit Amerika gelegerd in Duitsland. Um, die hebben een aanrading met de tram gehad. Uh, die hadden behoorlijk wat schade aan de achterkant. You have a lot of damage? Just, just that one. Uh, all right. Ooh, nasty. Yeah. Dit is het. Wat wel mee, toch? Nou. Oh ja, je hebt een, je hebt een, je hebt een bliepert. Nee. Ja, ik heb deze beter gekomen. Ja, gelukkig was er alleen blikschade, geen letsel bij personen. En uh, dan is het een kwestie van de verzekering uh, met elkaar uit laten zoeken uh, wat er gebeurd is. En uh, daarmee is het voor ons klaar. Are you, are you guys all right? Yeah, just kind of like yeah, scary. Yeah, a little bit shaky. Okay. We gaan weer rijden. We are going to drive again. Thank Have you a safe trip. Thank All right, you're welcome. Bye bye. De Amerikanen waren tegen de tram gereden, maar de schade is dusdanig beperkt dat de zaak zonder tussenkomst van de politie afgehandeld kan worden. In Zaandam besluiten Albin en Boen een rondje te rijden over een industriegebied waar vaak auto's staan gestald. Nou, hier zijn we bij een stukje industrieterrein. Uh, hier staan uh, wel wat voertuigen onverzekerd die je niet horen. Maar er staan ook allemaal autootjes, dat zie je daar wel. Waar waarschijnlijk street races mee gedaan worden. Dit staan, dit zitten dikke uitlaatjes onder. En een heleboel voertuigen komen niet uit Zaanstad, maar uit andere steden, met name Amsterdam. En waarschijnlijk halen ze er dan hier op en gaan ze mee racen. Er is nog een reden waarom auto's die hier langere tijd staan worden weggesleept. Het voertuig is weggehaald, maar uh, afgelopen zaterdag stond hier nog een, uh, een auto uh, die is in de fik gestoken. Dus het risico wat je met dit soort auto's hebt, is, is dat mensen, jongeren, zien dat denken, nou, gooi een raampje in, het wordt steeds gekker en uiteindelijk uh, afgebrand. Dus dat is ook een reden waarom wij de openbare ruimte gewoon uh, nou ja, schoon willen hebben en niet dit soort voertuigen hier willen hebben staan. Uh, deze is ook niet verzekerd en je ziet daar ook het wiel uh, lekker banden. Dus dit uh, wordt, uh, staan we ook weer onder wrak. Het verhaal gaat dat er in die tent of in die caravan iemand slaapt. Er zijn we ook een paar keer geweest, maar uh, we treffen niemand aan. Maar ja, zo zie je dat zo'n ja, in industrieterrein... Uh, ook uh, redelijk aan het verloeder is. En er zijn de ondernemers zijn er ook uh, niet altijd blij mee wat er gebeurt. De goede ondernemers die, uh, lijden onder uh, wat ze slecht allemaal hier uh, uitvreden. In Amsterdam hebben GVB'ers Jos en Paul het druk. We krijgen meteen de volgende melding door bij de Jasjeefsebrug. Dat is een bus in aanrijding met een scooter. Voor ons nog uh, hoor ik geen letsel, maar wel graag weer assistentie gewenst. Het gaat om een pizzacourier die een stadsbus over het hoofd zag. Een pizzabrommer. Ach. Ik hoop niet dat ze eten koud wordt. Goeiedag. Die pijn? Nee, nee. Oh, ik heb niks. Hoi, Gelukkig. Paul. Goeiedag. Hoi, goed? goedenavond. Hoe is het met je? Ja, geen uh, letsel uh, verder van betekenis of... Uh... Ja, niks daar. Nou, gelukkig. Nog een hoop schade. Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar uh, het raam van de bus ligt eruit, uit de zijdeur. Wordt nu op dit moment eventjes het schadeformulier ingevuld. Een BFH. Nou, verder, uh, verder moet je alles volgen. De pizzacourier reed door rood en zag de bus niet aankomen. Hij raakte vol de zijruit van de achterdeur. De courier is ongedeerd en ook de scooter heeft weinig schade. En dat terwijl de ruit toch aardig aan diggelen is. De bus kan zo niet verder rijden en moet naar de garage. Maar niet voordat al het glas is verwijderd. Ik trap even het glas naar binnen toe omdat het anders uh, gaat klapperen. Dan valt het straks allemaal op straat. Nu, uh, nu is het allemaal nog controleerbaar dat we het weg kunnen vijgen. Als je dat uh, onderweg hebt, uh, dan uh, wordt dat natuurlijk gevaarlijk voor de mensen die op de weg rijden. Dus uh, vandaar dat we het eventjes daar naar binnen toe halen. Thanks. En ja, ook het vegen en het opruimen van het glas hoort bij het werk van Jos en Paul. Ja, wij vegen in principe dan eventjes het glas bij elkaar. Zorgen ervoor dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. En uh, ja, als het nodig is kunnen we in het verkeer ook nog wat betekenen. Verkeer regelen als het noodzakelijk is. Dat was in dit geval niet nodig. Dat stond allemaal keurig netjes langs de kant. Ik zou zeggen rustig aan, neem contact op met de verkeersleiding. Ja. En die uh, geeft u wel af waar u verder... Ik denk dat u naar de garage moet, die ja, bus. Ja, pas klaar, raast er niet. Ja? Ja. Nou, rustig aan dan. Rustig aan. Doei. De pizzacourier komt met de schrik vrij en de bus kan nu naar de garage. Het werk ziet er hier op voor Jos en Paul. Albin en Boen rijden door West Zaan als hun oog valt op een compleet uitgebrande camper. Jezus. Hij is net geblusje, hoeveel bluswater komt er nog uit? 
Ik loop even naar die uh, meneer toe, uh, ja. Robin. Hoi. Ik zie je met zwarte handen. Ja. Is het toevallig van u? Ik moet nog iets uit aan haar, iets om te Is het van u? Ja, mijn kamer. Oh. Ongelukje, politie, brandweer, alles was er al bij geweest. Een klein stom ongelukje, zeg maar. Nee, wat was het stom ongelukje dan? Dat ik iets aan het doen was en dat er een vonkje bij de begeleiding kwam. En okay. dat er, toen ik het zag, was ik te laat. Toen stonden er al zulke vlammen op. Oké, okay, heftig. Ja, hij is, hij is weg. Ook geen uh, niet verbrand of iets? Nee, ik niet. Nee, okay. ik, ik ben nog even gekeken of ik een brandbloesje kon ja. pakken. Maar toen was het al zwart binnen. Ja, nee, toen, ben ik even, toen ben ik er even hard weer uit gerend. Ja. ja, de eigenaar gaf aan dat hij uh, zelf aan het klussen was geweest uh, met zijn voertuig. Dat hij uh, bitume in de wielkast uh, aan het uh, plaatsen was om het water dicht te maken. En daarbij is een vonkje op de bekleding gekomen en uh, er was geen houden meer aan. De, de camper vloog uh, binnen een uh, luttele seconde uh, in lichte laaien. De camper kan als verloren worden beschouwd en ook de auto ernaast is er slecht aan toe. Ja, dat moet bij de verzekering. Nee, is ja. Het is echt een Ja. Dat zo snel mogelijk allemaal bij de verzekering. De politie zou het aan hem doorgeven. Nee, dat zal dat wel gebeurd zijn. Dus dan, dan, hoor ik, dan hoor ik hem wel en dan ga ik gelijk schade doorgeven. Nou ja, die man krijgt uiteraard geen bekeuring of wat dan ook. Uh, hij moet gewoon zorgen dat het schoon is en of hij het zelf doet of dat hij het laat doet. Hij gaat in ieder geval zelf een sleepbedrijf bellen om het voertuig af te voeren. Verder moeten wij via schade en verzekering bij de gemeente gaan kijken. Oké, okay, uh, hoe is de, de, de bestrating eraan toe? Hoe is de berm eraan toe? En uh, gaat die boom het halen? Want die is uh, zwaar beschadigd. En uh, vanuit daaruit zal er uh, vanuit schade en verzekering zal er contact worden opgenomen met die meneer om uh, de schade te gaan verhalen bij zijn verzekeringsbedrijf. Het is jammer. Ja, dat is zeker. Ik had er een hoop lol van altijd. De camper zal op de schroot belanden. Alhoewel... Ik zit bij een club, alle onderdelen zijn te krijgen. Dus... Nou, ik wens u veel succes. Ja, ik moet daar ook nog even heel ja, goed over nadenken. Ik het... <laughs> denk dat het makkelijker is om... Uh... Om een nieuw chassis te kopen? Doe, doe je te zeggen. Ja, de meneer gaf aan dat hij het onderste misschien nog wilde gaan gebruiken. En daar een nieuw... Uh... Uh, ja, hoe je dat koetswerk omheen wil gaan bouwen. Nou, ik geloof niet dat, dat als ik het resultaat zie wat de brand heeft gedaan, dat het nog enigszins uh, iets uh, leuks van te creëren is. Dus ik denk dat het gewoon in de schoot gaat, dat dat het beste is. Nou, uh, succes. Ja. ja. Succes. We gaan even een waarneming maken van wat we hier aantreffen. Even wat foto's erbij. Het kenteken erbij, zodat we weten uh, wie de uh, verzekering is van de meneer. En dat gaan wij doorgeven intern uh, binnen onze afdeling bij de gemeente. Maar eerst terug naar Zaanstad. Albin en Boen hebben de eigenaar van een bus met een allang verlopen exportkenteken een uur de tijd gegeven om zijn voertuig te verwijderen. Dat uur zit er nu ruim op. Zoals je ziet, het voertuig staat er nog. We hebben zojuist het sleepbedrijf gebeld. We gaan daar een sleepformulier invullen. Ondertussen zal het sleepbedrijf hier zijn en het voertuig laten we afslepen. Ik ben de wegsleepformulier aan het invullen. Dit uh, gaan ze binnen verwerken dat wij een voertuig hebben weggesleept. Maar dan meldt een man zich die de eigenaar van de bus kent. Hij belt hem op. Moet je dat zo meteen even de camera zien? Moet je boete of zo betalen? Hij moet wel betalen. Ja. Hoeveel? Uh, 250. Een uh, man uh, meldde zich bij ons en die, uh, die zei de eigenaar te kennen. Alleen de eigenaar zat in het buitenland. Tijdens het bellen arriveert de sleepdienst. Ja, je kan weg. Ja, de eigenaar aan de lijm die kan niet komen, nou, prima, dan moet we maar lekker naar jullie toe. Iets snijden, een hopzout doen ding. Denk wel dat hij eraan gaat komen. Hé? Hey? Tot wanneer kan hij die auto nemen? Zullen we niet die ook kunnen halen? Ja. ja dan, als jij hem even belt, dat maakt verder niet uit. Als dat maar niet... wie moet hij bellen? Dat Hoogwoud. Hier. Moet hij hun ook gaan betalen, Hoogwoud? Hun betalen. moet hij betalen, ons niet, hun moet hij betalen. Hij heeft geen boete, hij heeft alleen sleepkosten. Er zit spoel in. Er zit helemaal niks in, helemaal leeg. Moet je kijken dan? Dat je daar niet zegt van er zit een stoel in en uh, dan moeten we nu samen even kijken. Nee, nee. Ik denk dat we nog wel uh, dit een staartje gaat krijgen op een of andere manier, maar uh, hoe uh, is me nog niet helemaal duidelijk. Beantwoord je maar ook gaan, toch? Ja, ja? oké, okay, okay. dankjewel. Ik werk zo. Yes? Hey. De eigenaar kan het voertuig ophalen bij het sleepbedrijf, 250 euro boete. Of boete, nou, 250 euro sleepkosten is het. Uh, en uh, elke dag dat hij langer staat uh, dan 72 uur, komt er 25 euro uh, stallingskosten bij. 
terug naar Jos en Paul van het GVB. Onderweg zien ze iemand liggen die lijkt te zijn aangereden. Hey, is mevrouw de situatie staat los van hun GVB-werkzaamheden, maar dat maakt niet uit. Ze schieten de hulp. We hebben eventjes de eerste hulpkit erbij gepakt en uh, geprobeerd om die mevrouw zo goed mogelijk in dienst te zijn. De mevrouw is gevallen. Die heeft een hoofdwond. We gaan even kijken of we daar uh, wat voor kunnen betekenen. De vrouw blijkt te zijn aangereden door een fietser. Een getuige verleent eerste hulp. De kost is regelmatig, dus daar ja, is niks is mis mee. Heeft u, heeft u pijn in uw hoofd? Ja, er zit een behoorlijke wond aan de zijkant van haar hoofd, vlak onder de slaap. Wat een ellende nou. We gaan even kijken of we wat met het, met het wondje bij uw oog kunnen doen. Weet u ook waar u bent inderdaad? Het bijzondere van deze mevrouw was dat ze was kraakhelder wat dat betreft. Ze wist heel goed om de naam te vertellen. En, ze had echt wel uh, nog uh, heel veel spirit uh, erin zitten. Ze was vrij verontwaardigd dat ze uh, ondersteboven gereden was door die meneer met die fiets. Nou ja, goed, die meneer die vond het dan wel heel erg uh, dat het gebeurd was natuurlijk. Dat was niet zijn opzet. En uh, gelukkig is hij even bijgebleven en niet doorgefietst. Hij is heel erg bezorgd. Hij is niet doorgereden. Nee. Ondertussen zet Paul het fietspad af. De gelukkige uh, collega Paul uh, die dan uh, snel uh, naar de kwaad even de auto uh, ervoor zet omdat we op een fietspad staan. He, dat je de fietsers en de brommers uh, in ieder geval daarop patent maakt dat ze niet uh, doorkomen zetten met uh, hoge snelheid. En uh, Paul die regelt dan op dat moment de communicatie met, uh, met de verkeersleiding. Er zijn twee fietsers met elkaar op uh, gereden. Uh, er is inmiddels al een ambulance door uh, een van degenen uh, opgeroepen die, uh, die betrokken was bij het ongeval over. Heeft er iemand een flesje water? Fietsers en uh, snorfietsers die raden over de trambaan. Uh, wij hebben ons voertuig op het fietspad neergezet. Over. Ambulance is er. Ja, de auto een stukje verplaatst. Ja, uiteindelijk een ambulance gekomen. Mevrouw had een wond aan haar hoofd. Uh, waarschijnlijk iets aan de pols uh, wat niet allemaal lekker is. Uh, zwaar gekneusd of misschien wel gebroken. En uh, nou ja, uiteindelijk ik hoop dat het goed komt met die mevrouw. De dame is in goede handen van het ambulancepersoneel. In het ziekenhuis zal ze verder behandeld worden. In Rotterdam zijn de mannen van de RET bezig met kaartcontroles in de tram. En al meteen hebben ze beet, zo lijkt het. Waar bent u hier ingecheckt, meneer? Ik heb een ingecheckt. 100%. Ik heb het een waardering gezien. Charlie kan het reisgedrag van de man controleren en doet dat. Ja, ik zie dat u een nette betalende klant bent, altijd in- en uitchecken. Het, 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 het is even fout gegaan. Ja, ja dan ga ik het even opnieuw doen. Ga ah, goed komen. Alsjeblieft, meneer. Ja, ik weet niet wat er fout is gegaan. Ja, je bent te snel geweest. Snelle man. Zo. Ja, dat mag er ook op. Kijk eens, hey. Hey, nee, niet hou er van. Ja, er zitten ook leuke kanten aan het vak van Remy en Charlie. Het is dagelijks hoor, dit. Het RET-team verplaatst zich naar de metro. Via de porto krijgen ze een melding dat een jonge man is opgestapt zonder in te checken. Je rijdt nu richting Dijkzicht. Kijk ik eventjes of hij daar uit gaat stappen. Waar is hij ingestapt? Op Koolhaven. En dan is hij de vierde deur ingestapt. Die jongen is pak een beetje een jaar of 223. De metro gaat nu weer rijden. Komt jullie kant op ook. Juist, oké, okay, wij staan op perron. Derde of vierde deur, uh, begrijp ik. Ja, uh, in ieder geval een falen spijkerbroek en zwarte cap. Dat heb je gedaan? Ik kijk nog even. Niet inchecken. Oké, okay. meegelopen. Nee, nee, nee. lift. Oké, okay, 70. Falen spijkerbroek. Albert Heintas. Ja, een zwarte cap, zei hij. Ja, cool. Derde, derde of vierde deur. Van de voorste wagen. Begin 20. Ja. Collega's, één aanvulling. Aanvulling? Ja. ja. Zeg het maar. Op die zwarte cap zit een soort uh, zilveren metalen print. Er zit een boven op de cap, boven op de hoofd. Oké, okay, begrepen. Het was een getinte meneer, hè? Begreep ik. Ja, uh, echt een donker, donker getinte. Oké, okay, begrepen. We gaan kijken. Albert Heijn, plastic tas. Hij stapt nu uit. Andere kant. Achteraan. Daar ja. staat hij bij de collega's, denk ik. Ja, hij staat bij mijn collega's, dankjewel. Ik ga het Dan bent u nou vertegen. Dan krijg je het voor. De man voelt wel aan dat er geen ontkomen meer aan is. Hij geeft toe te hebben zwart gereden en accepteert zijn boete. De bekeuring is 53,50. 
Op koopavonden is het op Centraal Station in Amsterdam altijd drukker dan normaal. Frans en Aniel surveilleren in Burger. Ik verwacht nog wel dat we wat uh, tegenkomen zometeen. En dat zometeen komt al heel snel als Aniel in de supermarkt een man een fles wijn in zijn broek ziet steken. Er is hier sprake van een heter daadje. Aniel houdt de man in het vizier. Het loopt toch wel moeilijk met zo'n fles wijn in je broek. Nou, we hebben 10 meter laten lopen. Dat is voorbij de kassa's en zo. Voor ons is dat een hete daadzaak. De man glipt zonder te betalen de kassa voorbij en loopt naar buiten. Hallo, sir. Hallo. De bottle of wijn. De bottle of wijn. Wat heb je hier? Ik heb. Oké. Doe je pay for it? Nee, ik heb het gestolen. 3-10. Ja. Nou, gewoon aan. En dan gaan we het Oké, ja. You are under arrest. Yes? Voor stolen de wine. Yes? No, no. No, Inglis. Oké. Okay. You have the right to make silence. Yes? You don't have to talk. Oké. Okay. De man wordt aangehouden en zal worden overgedragen aan de politie. Ja goed, hij is nu voorgeleid en we gaan zo snel mogelijk het proces verbaal opmaken. Eh, zodat de recherche hem verder kan uh, horen en uh, de zaak verder kan draaien. Richting het bureau. Je gaat achteruit erin. Jij ja, bent goed man. Terug in de Rotterdamse metro waar Charlie en Remy een man en een vrouw samen door de poortjes zien lopen. Dag mevrouw. Wij zijn van de controle. Het gaat niet helemaal goed hier. Wat is uw vervoersbewijs? Um, so, uh, Hallo? Yes, Mag u uw vervoersbewijs even zien? Oh, zou u in hier? Hier. Please. Yes, can I see the ticket? Yes. Het gaat om twee toeristen. De man spreekt Engels, maar de vrouw kan het maar moeilijk volgen. Twee mensen die samen door het poortje kwamen, waarvan alleen de voorste uitcheckte. Dus de achterste heeft dan waarschijnlijk geen kaartje. Nou, na controle bleek dat ook goed te zijn. This card is valid for two hours. And the, the card is expired, so you'll get a fine. Je understand? Maar aangezien wij in Burger werkten en zij hier niet vandaan komt, um, heb ik de indruk dat zij het niet helemaal begreep. You can pay it right now, it's 40 euro's. Um, or Excuse any... me. Uh... Excuse me? No, no, we're not paying. No, not paying no, then anything. I need your passport or ID. Yeah, we can go back to the uh, hotel. No, no. Literally around the corner. So if you want it, you can come. Yeah, you don't pay uh, money. They... money. You can get it, and she stays here. Yeah, you can get it. I'll, I'll go and get it for you. Um, but you need to find the Sparks Hotel. Je hebt je mobile phone? Don't, don't panic, it's not a problem. Ja, yeah, don't panic. Ze begrepen dus niet helemaal waarschijnlijk waar het uh, misging. Maar ja, als je begrijpt dat je, als, als je ziet dat ze samen door het poortje lopen, dan uh, ja, het lijkt mij dat je dan snapt dat het niet helemaal de bedoeling is. Excuse me, help, please, help. De toeristen lijken de bol niet te vertrouwen en vragen de hulp van omstanders. Maar wacht even, als ze het paspoort halen, dan krijgen ze niks aan de hand, toch? Niks aan de hand, nee. Oké, krijgen ze een bekeuring? Ja, ze krijgen een maar ze hoeven zich niet druk te maken. De man gaat haar paspoort halen in het hotel waar de twee verblijven. De Aziatische vrouw blijft achter en begrijpt er maar weinig van. Ik ben van Japan. Japan, oké. Is er iets fout? Ja, ze hebben het betaald. Je betaalt niet voor de trein? Ja, ik weet het. Maar hij... Samen met mij. Ja? Hij... 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 Do you got 40 euros with you? Because if you got yes, and you yes. pay them, then it's all gone. Then you can go. Yes. Because the fine is uh, actually 50 euros, but if you pay right now, then it's 40. Mm -hmm. And you don't have to show your ID, and then you can go party all night. Met enige aarzeling besluit de vrouw toch maar te betalen. We we'll get back the change and the card. Making a receipt and give you a change. Uiteindelijk toch kunnen betalen uh, met wat hulp van omstanders, zodat ze het iets meer vertrouwden. Ja, in dit geval kwam dat wel mooi uit. This is your receipt. Ze heeft betaald, maar vertrouwt het nog niet en vraagt de omstanders de politie te bellen. Excuse me, can you call the police? You can call the police by yourself, if you want. Hey, you have a telephone, then you call the police, no problem. Ondanks dat Remy herhaaldelijk heeft uitgelegd hoe en wat, blijft de taalbarrière voor onduidelijkheid zorgen. You, want you can call the police, you, you can call the police, but they're gonna do nothing, because they're just doing their job. They're finding people that don't pay uh, the, the, 
you call it? The, the, the metro. Dan komt haar vriend terug met haar paspoort. Hij heeft ook iemand meegenomen van het hotel. Ja, die ik even af. Omdat zij niet in Nederland woont, heeft ze gelijk af moeten rekenen. Dat heeft ze nu ondertussen no, gedaan. Ze hebben ook een kwitantie gehad en de wissel gehad. Nee, ze, het is niet duidelijk van haar, want ze, ze vertrouwt het voor haar meter. Beiden zijn gasten bij ons. Ja. En die meneer begrijpt ook niet, ja, we hebben haar paspoort nodig. Ja. En terwijl de zaak eigenlijk al is afgehandeld, begint de vriend ineens raar te doen en wil direct weg. De man is zo opgefokt dat hem vriendelijk verzocht wordt het metrostation te verlaten. You have to leave the station now. I'll spark out, right? I'm a martial artist. I'll fucking have it with you. Yeah, yeah. I'll have it with you, son. You, you can leave the station now, okay? I'm not going anywhere without my friends. I'm not going anywhere without my friends. So you can fuck right off right now. You take one step forward, I'll knock you spark out. No, you knock nothing. I will. No, no. I fucking will, ain't you? No, no, no. Yes, I will. No. Yeah, mate. Yeah, mate. De hotelmedewerker begrijpt dat het beter is als de man nu vertrekt om erger te voorkomen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.